Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, hello. hello. Good, evening. good evening. Hi, good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Okay. Well, nice. It's time to rock and roll. It's time to do our class. I hope you're okay. I hope you're fine. If you listen to me, write okay on the chat. Can you listen? Okay. Let me see. Is the sound okay? Say okay, please. Okay. Okay. Hello. Good evening. Nice. Well, perfect. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Well, the ones that didn't say good evening can say good evening on the chat. Say hello to your partners. Ask or tell how you feel, how your day was. Okay. All right. Well, to start, I'm going to share the screen. Okay, today is Friday. This is our class, our video conference number 10, November the 24th of 2023. So these are the requirements that the session arrived for today. We have to finish the unit two and the midterm exam, right? So these are the generalities of the video conference. And of course, <clears throat> we're gonna finish the unit two, review and comprehend and apply vocabulary use during this unit, right? Okay. Before anything else happened, yesterday we started this, we review the use of the ED for regular verse in pass and the pronunciation. The regular verse changed completely. Then we're gonna explain that a little bit more, okay? So this is for the pronunciation. I shared this with you before, so should be ready. Okay, and the structure of positive, negative, and questions, okay? So up to there, we're gonna stop and I'm going to ask for the attendance. Give me one second. Okay, ready? Ready, ready? Nice. Ana Cristina Diaz. Ana Cristina? Not here. Brian Ulises. Brian. No. Okay, David. David Miguel. Present teacher. Hello, good evening. Deborah Beatriz. Present teacher, good evening. Good evening. Doris Elizabeth. Doris, not here. Elvin Gabriel. Hello, good evening. Hello, good Present. evening. Nice, gracias. Gracias, Marisol. Okay. Héctor Manuel. Victor Manuel. Imelda Xiomara. Present teacher. Hello, good evening. Okay. Ivan Arnoldo. Hey. 
Yeah, it looks like your microphone is damaged. Joana de la Paz. Okay, Jocelyn Karina. Present. Nice. Then we have Karen Melissa. No, Karen, she's not here. Okay, Kevin, no. Laura Berenice. Present teacher. Nice, good evening. Maria Irma. Presente teacher. Hello, good evening. Miguel Angel. Present teacher. Hello, good evening. Nelson Alberto. Pablo Natalia. Ricardo Mauricio. Present teacher, good evening. Good evening. Wendy Geraldina. Present teacher. Hello, good evening. Wilmer Alexander. Oh no, Wilmer is not here. Okay. Hello, teacher, present. Oh, hi. Sorry, you are Hello, here. Microphone. Oh, your microphone. Okay. Somebody I didn't mention? Oh, problems with the audio. Okay, nice. Some people report on the chat what the inconveniences are. That's great. Okay, I want to give you at least a couple of minutes for you to share. Share how much compartan. Cuéntale a su partner how much you worked on the platform, on this unit, unit two, okay? Mm -hmm. Tell your partner, give advice, give support. If yeah. your partner needs to complete something yeah. from the platform, yeah. yes, it's okay. Yeah. You can tell, all right? The platform, you can even share a screen if you want so that you can see the progress, okay? Pero es que la gente no se No, 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 Good evening, Beatrice. Hello, Miss. ¿Qué vamos a hacer ahorita, Miss? Okay, 
Bueno, esperemos, pues. Ah, ahí entró la tía. Oh, bueno, te preguntaré a la teacher entonces. Teacher. Hello. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ilumíneme porque ando perdido. Todos acabamos de entrar, teacher. Aquí no sabemos qué dijo. Ok, tienen que compartir cómo, cómo les ha ido en la plataforma en esta unidad 2. Y si tienen alguna duda, pueden igual compartir pantalla y ayudar a sus compañeros. Ah, ah sobre, okay. sobre lo que hay que hacer en Los la... ejercicios de la plataforma, exacto. Ah, ya, excelente. Okay. Uh -huh. Vaya, compañero, yo ahorita... Yo ahorita voy un poco más, más adelante. Working London. Esa, ¿verdad? Sí, sí, esa es, correcto. Vaya, la... Y Wilmer, ¿cómo andas con la tarea? ¿Por cuál va? Pues solo he hecho la primera. <risa> <risa> ahorita está la teacher aquí, ¿verdad? Sí, ahí está, ahorita te acaba de entrar. Usted como que no escuchó, teacher. <risa> sí, estoy sincero. <risa> It's pero okay, no pero ahorita igual pueden el, el, trabajar, avanzar. El, el fin de semana voy a trabajar con las tareas. Así okay. que, sí, no, pero no, sí me ha costado. Necesito que me ayude en una. Ajá, ahorita pueden igual compartir, trabajar, pueden abrir la pestaña sí. donde está la, la plataforma y trabajar, aprovechar estos minutos. Teacher, yo necesito que me ayude en una donde usamos el verbo, la forma B de uh -huh. verbo. Del bien. pasado. Ajá, el going to y el verbo. Ajá, going to be. Ajá, entonces. En la unidad 3. En unidad 4. Ah, es la okay. segunda tarea. Ok. Fíjense que, bueno, todas me han salido bien. bien. Uh -huh. Le voy a dar un ejemplo. Uh -huh. Tengo la oración 2 que dice, we, el espacio, ¿verdad? Dice, a new computer game, entre paréntesis, uh -huh. to play. Uh -huh. bueno, después yo le puse, are going to play. Ajá. Uh -huh. Pero en la 4 no sé por qué no me sale bien. Tengo una que dice You are going to have a picnic next Tuesday. A picnic next Tuesday. Uh -huh. Se supone que debería ser Are going to have. Uh -huh. Pero yo lo pongo así, me sale la mano. Uh -huh. Me lo marca como X. ¿Cuál es el error ahí? Ninguno. Ya intenté. El error es de programación, pero está bien. You are going to bien, have. Ajá. Ah, ok. Ah, pues no. Sí. Y yo complicándome y matándome, lo escribí de una y mil maneras. No, está bien. You are going to have a picnic next Tuesday. Sí, okay. esa es la configuración de la plataforma. Pues, en, gramaticalmente así es. Uh -huh. 
Ajá. Ay, Acabo yo. de reportar. Sí, porque sí, me imagino que a todo el mundo le va a salir mal. Uh -huh. Ok. Sí, sí. Teacher. Dígame. Y hay problemas si falto el 9. El, perdón, el, el 8. Um, es que creo que ese es el último día y les, les comentaba yo a ellos por de que lo ese de día la plaza. tenemos. Sí, por ajá, lo de ese la día. Encuesta. Ajá, ese día tenemos la fiesta de la empresa. Y bueno, mande un correo o algo, avíseles. Y ni modo que después le manden el link de la encuesta. Ajá, tal vez al día, bueno, al día siguiente tengo la confirma de las niñas, entonces igual, pero Ajá, igual eh, se eso lo puede... pueden mandar el link a cualquier hora. No ya lo lleno, bien. ¿verdad? Ajá. Ajá. Sí, Viejo, cero al cual, por favor, porque al siguiente día te confirma. <risa> pues sí. No, como son mormones los de la empresa, no, no, no ponen De licor. verdad. Sí, no, Ay, no hay ya licor. Que van a... Sí, no sirve volado. <risa> yo, no, yo, yo planeo no ir el de este año. Ajá. No, y tengo que ir por ley. Es... ¿Verdad? Es que como se ponen de cuadrado con ellos. No, es que si nos dicen de que si no vamos, nos toca pagar el plato porque ellos ya invirtieron. Está mal, porque eso debía ser opcional. Ah, correcto. Pero igual, <risa> ni modo, así que me toca ir. Tengo que ir. Eso hay que ir siempre a comer como puerco ese día. Uh, o o si no, ah. por lo menos, si recuerdo que usted la, programa lo de la encuesta uh, en, en los primeros momentos, tal vez solo lo lleno y me ah, puedo pues. servirme. Ajá, aunque sí, ya es un poco tarde. Digo, pues, porque no sé qué hora le han puesto la, la cena. A las 7, 7 en adelante. Ah, bueno. Ajá, un rato que me desocupe de eso. Ajá. Uh -huh, eso lo voy a hacer. Sí. Okay, everybody return. I hope you can, yeah, you can share about the platform, okay? Great. Well, as I was mentioning from the manual, we are studying the unit two. And of course, let me just get to the unit two. Okay, this is what we studied yesterday, like different um, appropriate or inappropriate topics for small talks. And then we'll talk about this story. And now just vocabulary practice, okay? So talking about a company, we have 10 words from the box. And these are the words, industry, staff, networking, branch, guest headquarters, small talk, manufacture, personal, and expertise. Okay, I'm going to give you some minutes. Traten de encontrar estas palabras. Try to find, talking about the company. Industry, staff, networking, branch, guest headquarters, small talk, manufacture, personal, and expertise. I'm going to give you some minutes, so try to find these words.
Okay, ready? Did you find the winners? The first one? That's fascinating. Yes or no? And then it was? Any other? Industry. Industry. Where is industry? The terminal personnel. Después de la I, la segunda I que aparece ahí para abajo. Manufacturer. Manufacturer. Industry and manufacturer. Industry and manufacturer. This one. Ay. Branch. Okay, manufacturer. Branch. Branch. Where is branch? Eh, ¿Dónde están las dos T? Después de la 2T, ahí donde tiene el lapicito, siga recto, la tercera línea empieza. Ahí, ahí. Yes. Yeah. Branch. Ok. Expertise. Nice. Ajá. Expert. Uh -huh. Expertise. Expert Where is it? Dos columnas para abajo, dos filas para abajo. This. Yes. Ok. Dos. Abajo. This. Expert. Sí. All right, and color expertise. Uh huh. Any other? Here. What is this one? Uh, staff. Uh-huh. Oops. <laughs> okay, one second. Okay. Staff, que está en la última línea. Okay, this is headquarters. This is? Sí, staff. staff. Mm -hmm. But it goes back, right? Staff. Staff. Stuff. All right. We are missing networking, guests, and a small talk. Mm -hmm. Networking mm -hmm. uh, is be the M is between R and E. To Magnum. Manufacture. And yes. Networking. Mm -hmm. Here. Yes, yes. yes. Wait, you know. Small. Small talk. Networking. Small talk. Yes. All right, networking and small talk. Where is the small talk? Está la segunda línea de la última. Mm -hmm. This one? Yeah. Okay, yes. Small uh, talk. West? Yes. Está en la segunda línea, West. Second line? West. Here? Uh -huh. In plural, right? Okay, guests. Ooh, we got them, all of them. Yes, porque no tenemos touch, sino que solo con el cursor se hace un poco difícil colorear. Okay, let's see, let's see. This was industry, right? This is a small talk. This is headquarters. All right, headquarters. 
This is a stuff backwards. Mm -hmm. Get. Yeah. Which one? This one. Yeah. Guests. Yeah. All right. The first one we found was personal. We're just double coloring, okay? This is manufacture. It looks like, like a kid. Okay. <laughs> Let's do it again. Like kids coloring. All right, manufacture. And this was networking. All right, and this is branch. Or oh, probably sounds better like this, branch. Okay, that's all right. Easy peasy. Okay, clear. Nothing happens here. Vaya, de esas van a elegir cinco, horas, cinco palabras y van a crear cinco oraciones. Si quieren las pueden crear acá o si tienen uh, el notebook o si no, pues en el chat de una vez como industry, staff, networking, branch, get, headquarters, small talk, manufacture, personal expertise. Eh, imagine que eligieron industry. And you say, okay, the company is in the design industry or I am in a company that produces shoes. So it is for the manufacturing industry. Okay, como ustedes quieran usarla. El punto es que la utilicen en una oración. Okay, está. There are only 10 people in the company staff. Networking. It is important to make some networking when we go to a convention. Como ustedes consideren necesario. Que esas cinco se les van a hacer muchas, pueden hacer tres, nada más. No problem.
ahorita y hacer una oración por cada una. Cinco palabras de la sopa de letras. Ajá. Y hacer una oración. Por cada una de las que ya se eligieron. Pero ¿y esto qué? ¿Lo vamos a hacer aquí o lo vamos a mandar escrito al chat? Pues yo creo que ahorita la vamos a trabajar, pero quizás la vamos a mandar al chat después. Uh -huh. Sí, sí creería que va a ser. Bueno, pues no, igual hay que trabajarlas ahorita, individual. El nombre. Sí. <risa> bueno, gracias. ¿Y cuál palabra vamos a... Vaya, nadie ha agarrado este manufactura, ¿verdad? Manufacture. No. No, Vaya, creo que no, no nadie tiene. Yo ya envié una, voy a mandar la otra con una palabra. Eso, Ricardo. <risa> Explotación se llama eso, compañero, pero bueno. <risa> Esta onda muy es malo, es malo porque se calienta. Um, ahí está de small tap. Uy, pero se separó. Hola. Ahí puse de small tap, pero se separó. Ustedes <risa> no le dan caso. Ah, small tap. Ajá. Uh, ahí les envié la otra, compañero. 
Eso. Bueno, me salieron dos, dos en una ahí, sin querer queriendo. Dos en una, dicho. No, no, no. <risa> cierto. Sí, quiere queriendo, pero bueno. Sí, es cierto. Vaya, tenemos cuántas entonces. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. ¿Quién más está aquí? Eh, Miguel, pero Miguel. creo que solo está de oyentes, quizás. Probable. It's probable. Bueno, pero igual ya están las cinco, ¿va? Uh -huh. Yo creo que sí. Sí. Ah, no, sí, a Miguel mandó la de él. Ah. Mm, ah, sí, sí, sí. Sí, sorry, no. sí, sí, sorry, sorry, sorry. Ok, estamos. Okay, let's see the sentences that you wrote on the chat. Let me check. All right. It says, I have some problems with the, no, that's not <laughs> a sentence. The networking is new in the company. It's hard to keep a small talk about religion these days. No, oh, definitely. Religion is not a good topic for a small talk. Did you manufacture the new uniform of personnel? Nice. Okay. And the other sentences? Nadie más las puso en el chat. Las puede leer en el, en el micrófono. On the microphone. Raise your hand. Uh -huh. All right. David and then Elvin. Good. 
Well, the material for the manufacture of mixer is preferably brass. Mm -hmm. The attitude of their staff are very warm and welcoming. Mm -hmm. And the headquarters of the concert is located in U USA. Three. Three. Nice. Okay, now we go with Elvin. Yeah. Go. My my company has a qualified staff. Uh-huh. Networking man management is poorly organized. Okay. The truth were were Evaluation for birthdays. Mm -hmm. The fashion industry is very big. Mm -hmm. Nice. Okay, here says our clients appreciate our staff member expertise. The networking that you can have in classes is amazing. He has had 10 years of experience in our industry. Good as well. Okay, nice. Anyone else? Nobody else? Nice. Mm -hmm. But probably you have it on your notebook, so you want to read it, then just raise your hand. No? No more? Good. Va, se viene la práctica de el past tense. Las oraciones en pasado, como yo les decía, pues igual, en cualquier tiempo existen las afirmativas o positive, negative, and questions. Cuando uno es un ejercicio de esto, lo más fácil, digamos, aunque no se expanda tanto el vocabulary, es hacerlo con el mismo verbo. Por eso aquí lo han hecho con el mismo verbo. I started, you started, he started, she started, it started, we started, you started, they started. I did not start or I didn't start with the auxiliary, right? The auxiliary did not or didn't. You did not start or you didn't start. ¿Cómo se hace más fácil la auxiliar en, en negativo para el pasado? Más fácil contractarlo, didn't. Y el verbo ya sin la ed. O el verbo en base form. Y para el question, pues siempre iniciamos la yes no question con el did. Did you start the class at seven? Did he start work at nine? Did she start the meeting at six? Right? So did you, did he, did she, did it, did we, did they, did, did you, did they? Right? So este es un verbo nada más, pero... Recuerden, los verbos regulares solo se les pone ed, pero va a ponerse la ed nada más en afirmativo, en positive. Ya en negative, no, porque lleva el didn't. Ya en questions, tampoco, porque lleva el did. ¿Ok? Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a poner en el chat algunos verbos que solo se les agrega ed, o sea, regulares, regular verbs. Ok, let's see. Mm -hmm. Vamos a poner poquito, solo vamos a poner cinco. Tenemos way, expect, play, stay, call. Cinco verbos regulares. Para hacer esos verbos en pasado, solo le pongo ed. Way, waited, expect, expected, play, played, stay, stay, call, called. All right. Traten de escribir por cada uno de estos verbos una oración en pasado. Y luego esa misma oración la cambian a negativa y luego pregunta. O sea que de cinco se convertirán en quince. Pero es fácil porque pues con el mismo verbo. ¿Ok? 
Por ejemplo, si dice, I waited for my brother yesterday. Ya en negativo solo dice, I didn't wait for my brother yesterday. En la pregunta podría ser, did you wait for your brother yesterday? Yes. Lo van a hacer igual en grupos. Traten de recordar los verbos wait, expect, play, stay, call. Y si no, pues copien. From the chat. En... Igual este chart, igual se los puedo compartir. Dale un segundito, se los voy a poner en el chat. Oh my God. But <clears throat> <clears throat>
Okay, anybody wants to share the sentences? Because the, yes. Anybody? Uh huh. Anyone is ready? Okay, raise your hand. Or you can put your sentences on the chat too, okay? If you don't want to read them. Do you need more time?
All right, I see the sentences from them where it says, I waited for the bus. I didn't wait for the bus. Did I wait for the bus? He called his mom on Christmas. He didn't call his mom on Christmas. Did he call his mom on Christmas? And you played the guitar yesterday. You didn't play the guitar yesterday. Did you play the guitar? Good. Excellent. Nice. Well, we're gonna continue because we had still have some other exercises to work on, remember? Sorry. Remember that we have affirmative, negative questions, and even WH questions, right? So we first have subject and regular verb with ed. She finished her report last Thursday. The negative, she didn't finish. Oh, with the irregular verbs, we have, they told me a secret. Tell told. Then for the negative, subject didn't and the verb. She didn't finish her report last Thursday. They didn't tell me a secret. Then the question, did she finish her report last Thursday? Did they tell me a secret? And this is with the WH questions, okay? When did she finish her report? What did they tell me? All right, good. So we have some other with wait. They waited for transportation. They did not wait for transportation. Did they wait for transportation? They played on the court yesterday. They didn't play on the court yesterday. Did they play on the court yesterday? Very good. Excellent. All right. Interesting. Well, then we have some exercises. These are regular and irregular verbs. I'm going to give you some minutes for you to complete this exercise, but I'm going to share. Lo único que tienen que hacer es poner el verbo en pasado. Saber si es un regular o un irregular. Vaya. A los regulares solo se le agrega ed. El irregular si tenemos que saber la forma del pasado. Igual lo vamos a hacer en groups, en small groups. Again, I hope you can interact with your partners and ask questions about the verse in past as well. Let's see. Ahorita les comparto el screenshot. Don't you worry. Don't you worry.
Okay, let's see the past. The past of it. Uh -huh. Anybody knows the past of it? They eight. ate. Exactly. They ate lots of delicious vegetables from the farm. Last evening, he watches. He watched. Okay. Did you before going to bed? My granny. As of saying, sang. 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 exactly in a band when she was a child. I pass of visit, visit, a B. visited, visited. Yes, I visited my American family last summer. She was of return. It's regular. Mm -hmm. Returned. She returned home by car yesterday. My sister, the bus of right? Mm -hmm. Right there. Right? Oh. Wrote. <coughs> Pass of right is wrote. My sister wrote lots of postcards during her holidays. And my brother, the pass of C. Mm -hmm. My brother saw. My brother saw a famous actor in the museum. Okay. So affirmative sentences, definitely the verb has to go in the past form, okay? No excuses. Can I erase? Can I clear all the drawings? Okay, give me one second, please. Bye. Ahora pondremos estas sentences in negative. Están en affirmative en pas. Ahora hay que ponerles el didn't y el verbo ponerlo en base form. ¿Ok? Igual les voy a dar un par de minutos para que lo hagan y luego lo comparamos. ¿Ok?
Okay, the number one of the first sentence, ¿cómo les quedó? Ya en negative. Vamos a ver. Ay. Uh -huh. Didn't. I didn't walk. Walk. I didn't the walk the dog. Last. Last mm. night. Okay, didn't walk the dog last night. I didn't walk the dog last night. Good. Threaten me. Threaten me. When? Fred and me. Uh -huh. Didn't. Didn't. When? Didn't go. go. Because you have to put the word in base form, right? Okay. Didn't go fishing last Saturday. Okay. Spreading me didn't go fishing last Saturday. She tidied her room yesterday, so quedaría. Uh -huh. She didn't tidy. Okay, she didn't tidy. Her room yesterday afternoon. She didn't tidy her room yesterday afternoon. I rode a, a scooter yesterday. Because I didn't. I didn't ride. Right. Because the base form, the pass is road, but the base form is right. I didn't ride a scooter yesterday. Okay. And the last one. They read the latest Harry Potter's book. Mm -hmm. They didn't. They didn't. Uh -huh. read. 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 It passes read, but in present is read. Pero read. el spelling es totalmente igual. Aunque la pronunciación para presente y para pasado cambia, en presente es read, en pasado red, como el color red. The latest Harry Potter, Potter, Harry Potter book. All right, they didn't read the latest Harry Potter book. Aquí no se haber quedado ya en negro. Okay? ¿Tienen alguna duda? Any question? Any doubt? Yes. Dígame. Una número tres. Mm -hmm. Okay, she doesn't. It's a typo. I just made a mistake with ah. the spelling. Don't worry. Yo dije, wow, esa no me la sé. <laughs> Let me erase. My spelling sometimes is not very good. Okay, let's see. She did not, she didn't tidy her room yesterday. Afternoon. Okay. Any other question? Uh huh. No. Hello, Miss. Everything clear. Everything clear. Sure. 
Bueno, entonces, en in conclusion, debemos saber el base form y el past form de los verbos, ya sean regulares o irregulares, para así poder crear oraciones afirmativas o negativas, ya que en negativas, igual el verbo tiene que quedar base form, ¿ok? No, obviamente, ante, ante ponemos el auxiliary did not or didn't. All right. All right. Veamos one thing, one thing at a time. Let me see. Creo que el último ejercicio que vamos a resolver es el del manual. The second, igual. Lo vamos a resolver entre todos so that we can go fast. Put the words to create positive, negative, or interrogative. All right. Yo he tratado de ir affirmative, negative, questions, como en un solo. Aquí todo está mixed. Hay que ordenar las palabras, ya sea para crear una oración afirmativa, una oración negativa, o una interrogativa. Okay. In the simple past. La number one. Por lógica, yo deduzco que es una question porque ahí hay un question mark. ¿Sí? Vamos a tratar de agrandar esto. Aquí hay un signo de pregunta. Entonces, me dice que es una question, una pregunta, ¿verdad? Si es una pregunta, ¿con qué inicio? Did you enjoy? Uh -huh. Did you enjoy the training? Enjoy. enjoy. The training. Did you enjoy the training? Y ahí que me falta. Ajá. El question mark. En inglés, la puntuación es súper importante. Así que si es pregunta, sí o sí debe llevar el question mark. Y aún es más fácil porque en español tenemos que abrir el signo de interrogación y cerrar el signo de interrogación. En inglés solamente se pone el final. Did you enjoy the training? Y ya me queda la question. Aquí si ya tengo el didn't, por lógica, me dice que esto es una oración. Negative. Negative, exactly. Entonces voy a iniciar con el sujeto. Y digo, the Negative. manager. ¿Qué me, qué, ¿Qué me falta después del sujeto? Didn't. Didn't, el auxiliar, right? Didn't. ¿El verbo cuál sería? Attend. Attend. Attend the seminar. The seminar. Ok, y las oraciones afirmativas o negativas se terminan con un punto. Period. The manager didn't attend the seminar. Ajá, uh -huh. la next one también. Vuelvo a ver. Tocamos un poquito abajo, ¿verdad? <laughs> Vaya. They are updated, the maintenance, certifications, personal. Aquí no veo ningún auxiliar, no veo ni negativo, ni el auxiliar did. Entonces, por lo tanto, es una oración afirmativa. Uh -huh. ¿Y cómo iniciarían? ¿Con cuál sujeto? They. The main. The main. The maintenance. Personnel. Ajá. ¿Cuál es el verbo? Updated. The maintenance personal updated. Okay. There's certifications. El personal de mantenimiento actualizó sus certificaciones, right? So the maintenance personal updated their certifications. All right. Acá sí tenemos un question mark. 
Entonces iniciamos con Did supervisor. D, uh -huh. the supervisor, the supervisor, yes, exchange, exchange, wait a second, supervisor, no supervisor. All right, did the supervisor exchange the business card? The business card. Wait. And question. Uh huh, exactly. The business card. Dígame, gracias. I have a question. Mm -hmm. eh, bueno, acá donde hay que arreglar las, digamos, ordenar la pregunta. Se entiende un poco más, pero yo tenía una inquietud con la tarea número 7. Uh -huh. Y se lo digo ahorita porque también ya va a terminar la clase, pero que no quería quedarme con la duda. En la, en la tarea número 7 dice que leamos la información y que propongamos una pregunta, que no uh -huh. olvidemos usar auxiliares. Pero sinceramente no entiendo de qué forma debo reordenar la pregunta. Tarea 7 no sé si... de la unidad 2. Uh -huh. Vaya, ya lo vamos a, solo terminamos el ejercicio y lo vamos a revisar. Gracias. Ok, did the supervisor exchange the business cards? That's right. Y la última nos quedaría. Tenemos un auxiliar en negativo, entonces sería una negative sí. sentence. Ajá. ¿Cuál sería el sujeto? De. 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 ¿Con qué iniciamos? With the. The what? The network. Network. The network. Convention. O oh, the network may. No. The world makes. My world makes. Vaya, iniciamos con my work mates. O sea, mi compañero de trabajo. Work. My workmates? Uh -huh. Didn't. Didn't. Uh -huh. They. The network. The at network. At the convention. Conversation. convention. Didn't network? At IT. Uh -huh. <laughs> at the convention. All right, es como que no, no, no crearon lazos, ¿verdad? No hicieron network. My workmates didn't network at the convention. Parece raro el verbo network, pero sí existe. Ok. Vale, déjenme ver. La tarea 7, me dijo, ¿verdad? Number 7. Yes. Um... Session four. Oh, session two, sorry. Mm -hmm. Read the information, type a proper question, don't forget to use auxiliary. All right. Mm -hmm. Vaya, se recuerda que en algún momento vimos information questions con do and does. Yeah. Mm -hmm. Entonces, estas questions tienen que ser formuladas con do or does. Recordar que si es I, you, we, they, es do. Si es he, she, it, es does. Por ejemplo, la primera tiene what this machine do. Es como, ¿qué hace What does machine? this machine Exacto, ¿qué hace esta máquina? What does this machine do? Este es un repaso del simple present, porque las questions con do or does son en simple present. Yes? Yes. Ok. Yes. All right, entonces Thanks. lo tienes que tomar en cuenta, no problem. All right. Bueno, tomemos la última tendencia. 
de la noche. Ready? Yes. Ana Present. Cristina. Mm -hmm. Brian. David. Present the chat. Deborah. Doris. Present. Evelyn. Sorry, Elvin. Present. Good night, Miss. Good night. Gracias. Hector. Present, present, present. All right. Imelda. Present. Iván. Joanna. Jocelyn. Karen. Kevin. Laura. Ok. María Irma. Present teacher. Good night. Good night. Miguel Ángel. Present teacher. Good night. Good night. Nelson. Present. Good night. Good night. Paula. Ricardo. Present teacher. Good night. Good night. Wendy. Present teacher. Good night. Good night. And Wilmer. Present. Good night. Good teacher. night. Okay. Work on the on the platform. Finish unit two and the midterm exam. Okay. And have a wonderful weekend. I see you on Monday. Bye. I see you. Bye. Bye.